നമസ്കാരം ആർ വി എസ് മാത്സ് അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കൺഫോമൽ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് എന്താന്ന് പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ കൺഫോമൽ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് റീജിയൻ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിടത്തെല്ലാം കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ എക്സും ഐ വൈയിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു പ്ലെയിനിന് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതേപോലെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തുവാ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി എന്നാണ് അവിടുത്തെ വാല്യൂസിനെയൊക്കെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതേപോലെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയില്ലേ ഭൂമിയെ പോലെ വേറെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഗാലക്സിയുടെ അപ്പുറത്ത് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാറില്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ ഭൂമിയെ പോലെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ എവിടെയോ ഉണ്ട് അതാണ് ഈ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് സി വണ്ണും സി ടു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതല്ല എൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് കാര്യം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഈ ഭൂമിക്കകത്ത് രണ്ട് പേരുണ്ട് സി വൺ സി ടു അപ്പോൾ ഇവയെ പോലത്തെ രണ്ടാൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയെ പോലെ വേറൊരു ഗാലക്സിയുടെ പുറത്ത് വേറൊരു ഗാലക്സിക്കകത്തുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഈ സി വൺ ഡാഷും സി ടു ഡാഷും ഈ സി വണ്ണിനും സി ടുവിനും ഒരു കർവ് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിനകത്ത് സെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻ്റിലേക്ക് ഒരു കർവ് വരച്ചാൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റേ ലോകത്തും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും സി വൺ ഡാഷും സി ടു ഡാഷിനും അവിടുത്തെ ആൾ സെറ്റ് നോട്ട് എന്നായിരിക്കത്തില്ല ഡബ്ല്യു നോട്ട് എന്നായിരിക്കും ആ വരയ്ക്കുന്ന കർവിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഫൈവ് ഇത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എല്ലാം നമ്മൾ ഈ വരയ്ക്കുന്ന ആംഗിൾ എല്ലാം ഒരേപോലെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പുറത്ത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായില്ലേ സംഭവം ഭൂമിയിലുണ്ടായ സംഭവം പോലെ വേറൊരു ഭൂമി അതായത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഗാലക്സിയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെയും ഇതേ സാധനം പോസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടു കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ടെലിസ്കോപ്പ് ഉണ്ട് ആ ടെലിസ്കോപ്പ് വഴിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ചേഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇതിനെയാണ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞുതരട്ടെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടെലിസ്കോപ്പ് ലൈറ്റ് എഫ് ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അത് ചോദിക്കുക സി വൺ സി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഏതോ രണ്ട് കർവാണ് പാസിങ് ത്രൂ ഇസെറ്റ് നോട്ട് ഇസെറ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന രണ്ട് കർവാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ്റെ കാര്യമാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി വൺ ഡാഷും സി ടു ഡാഷും എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇസെറ്റ് പ്ലെയിൻ പോലെ വേറൊരു പ്ലെയിൻ നമ്മൾ വരച്ചതാണ് ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ അപ്പോൾ ഈ സി വൺ ഡാഷും സി ടു ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് പേരുടെയും ഇമേജസ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേരുണ്ടായിരിക്കും അത് ഇസ് ഡബ്ല്യു നോട്ടിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ആൻഡ് സി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ സി വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് സി ടു ഡാഷ് ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ദെൻ ദ മാപ്പിംഗ് എഫ് ഈസ് കൺഫോമൽ അറ്റ് ഇസ് എറ്റ് നോട്ട് എങ്കിൽ ആ മാപ്പിങ്ങിനെ നമ്മളെന്തെന്ന് പറയും കൺഫോമൽ എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഏത് ടെലിസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നോക്കുമ്പോഴാണോ നമ്മുടെ ഇമേജ് ഇപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ആ ടെലിസ്കോപ്പ് അതിനെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എഫിനെ എന്തെന്ന് പറയും കൺഫോമൽ എന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാൽ മതി എന്തുവായിരുന്നു നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള ആൾക്ക് ഇമേജ് മറ്റൊരു പ്ലെയിനിലും കാണും അതാണ് മെയിൻ ആയിട
അപ്പോൾ അതാണ് ശരിക്കും ഇവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് ഈ മാപ്പിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കും പക്ഷെ അത് ഈ ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആ ഇമേജ് നമ്മൾ ആ മിററിൽ എക്സിബിഷന് പോകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പലരും നമ്മൾ എത്രയും വണ്ണമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പം അതിനകത്ത് നമ്മൾ കാണുന്ന ശരി ഭയങ്കര മെലിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സർക്കിൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് കാരണമായ ഒരു ലെൻസിൽ കൂടെ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചോളൂ ആ ലെൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് കൺഫോമൽ മാപ്പിങ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് കുറേ പഠിക്കാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഇസെറ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ പഠിക്കാനുണ്ട് ഡബ്ല്യു ഇക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു ഇസെറ്റ് ദെൻ ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു സൈൻ ഇസെറ്റ് ഇത്രയും എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത്രയാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് എസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസെറ്റ് പ്ലസ് വൺ ബൈ ഇസെറ്റും കോഴ്സ് ഇസെറ്റ് എന്നുള്ള രണ്ടെണ്ണം കൂടെ എക്സ്ട്രാ പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നാലെണ്ണം ആണ് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലിവിടെ നോക്കുമ്പം നിങ്ങളുടെ ഇമേജ് ഡബ്ല്യു ഇസെറ്റ് പ്ലെയിനിലുള്ള ആൾ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിൽ എന്താവുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും മാപ്പിങ്ങിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായൊന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മനസ്സിലൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതൊക്കെ ആ ഇമാജിനേഷനിലൂടെ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മാത്തമറ്റിക്സ് എന്താന്ന് കൂടെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് കുറേ മാപ്പിങ് പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ആ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള അതായത് ത്രീ മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആദ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതാണ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എഫ് ഒ ഫിസർ എന്നൊരു അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഇസെറ്റ് നോട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല ഇസെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ കിട്ടത്തില്ല ആ വാല്യൂവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തുവാണ് ദ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷന് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും ദ മാപ്പിംഗ് ഡബ്ല്യൂ ഇക്വൽ ടു എഫ് ഓ ഫിസ് എറ്റ് ബൈ ആൻ അനാലിറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഈസ് കൺഫോമൽ എക്സെപ്റ്റ് അറ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് അപ്പോൾ എവിടെയാണ് എഫ് ഓ ഫിസ് എറ്റ് കൺഫോമൽ ആവാത്ത പോയിന്റ് കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത പോയിന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കാം അതായത് ഫൈൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് സീറോ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഡെഫിനിഷൻ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് എന്നുള്ള വേഡ് ഇല്ലാണ്ട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് ഫെയിൽ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ഏതാന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം സീറോയ്ക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഭയങ്കര ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വേഡ്സിൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റും എൻ്റെ കൂടെ ഈ നോട്ട് ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം ആ ടോപ്പിക്ക് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കൺഫോമൽ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയട്ടെ ഫൈൻ ദ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഒരു ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്ത് എളുപ്പം എഫ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ എഫ് ഓഫ് ഇസെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇസെറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നല്
Therefore, the critical point is, is it is equal to a plus b by 2. Okay. At the question, very, very important. We will make a gate exam. This is important. I will question. exam. I will ask you to 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 Okay, we will find f of z derivative. Now, so, f dash of z is e raised to z. Now, we will find critical point of z f dash of z is 0 equate. Either e raised to z is 0 equate. e raised to end the variable is 0. e raised to minus infinity is 0. Either z is equal to minus infinity. Now, we complex number z is equal to minus infinity, which is not possible. And then we said this equal to minus infinity is not possible. Upon other than is it not equal to minus infinity? Therefore, the critical point does not exist for critical point does not exist. For e raised to z. This problem is not the same. This problem is not the same. This problem is not the same. F of z equal to e raised to z. This critical point is not the same. Because e raised to z is the same. This is the same point. 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 So, we will have a question in this topic. We will have a question in this topic. Okay. Let's ask the question. Find all points at which the mapping is not conformal. Mapping is conformal. We will have a 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 question. We will have a critical point. We will have f dash of z. f dash of z is the quotient rule. Denominator into derivative of z plus 1 by 2 1 and minus of numerator into derivative of denominator 4 z square derivative 8 z and the whole by denominator square that is 4 z square plus 2 the whole square. Now we can see that f dash of z is 0 equate. f dash of z is 0 equate. This function is 0 equate. If this function is 0 equate, then we can see that 4 z square plus 2 8 z into z is 8 z square. Minus sign is equal to minus 8 z square. That means 1 by 2 into 8 z is equal to 4 z. That means 8 z is equal to minus 4 z. Minus 4 z. The whole by 4 z square plus 2. The whole square is equal to 0. E 4 z square plus 2. The whole square is equal to multiply by 0. The whole square is equal to 0. 4 z square minus 8 z square. Minus 4 z square minus 4 z plus 2 is equal to 0. What do we have to do? This minus is equal to 4 z square. 4 z square plus 4 z minus 2 is equal to 0. If you calculate the value of the value of z, that's all we need to do. Z is equal to minus b plus or minus root of b square. b is equal to 4 and 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 b is equal to 4. Is set in the coefficient and C in the constant and lateral integral is the ormic and the pattern and the ariam is the same as the ariam. In the formula, is set is equal to minus b plus or minus root of b square. That means 4 into square 16 minus 4ac. 4 into 4 16. 16 into 2 32. That 2 will minus sign. Now, P minus is the same as the plus. 32 the whole by 2a 2a is 2 into 2 2 into 4 8 okay Okay, this is equal to minus 4 plus 1 minus root 48. Root 48 is equal to 4 root 3 by 8. Now, we have 4 common right to do minus 2 plus 1 minus root 3. Sorry, minus 2. 4 common right to do minus 1 plus 1 minus root 3 by. Now, we have 4 and 8 to do minus 2. This is the critical point. Okay. What we have done here is 4 common right to do minus 4 common right to do. 4 and 8 to cancel out. Then, denominate 2. 4 and 8 to do minus 1 plus 1 minus root 3 by 2. This is the decimal right to do minus 1 plus 1 minus root 3 by 2. This is the critical point. Now, you can see the critical point directly. You can see the differentiate 0 equity. That's all. You can see the differentiate 0 equity. 
എന്താണ് വേണമെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് അറ്റ് വിച്ച് ദ മാപ്പിംഗ് ഈസ് നോട്ട് കൺഫോമൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണേലും എക്സാമിന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഓർത്തോളുക അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇസെഡ് പ്ലെയിനും ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനും ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കാണ് നമുക്ക് ചില പ്രോബ്ലത്തിന് ഇടയിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഇസെഡ് പ്ലെയിനും ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി തരുന്നത് ഇസെഡ് പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പ്ലെയിനിൽ എല്ലാവരും ഇസെഡ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം അതേപോലെ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ നമ്മളൊരു ഫിഗർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് ആക്സിസും ഇത് വൈ ആക്സിസും അല്ലേ എക്സ് എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് വൈ ആക്സിസിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് അതും നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇത് ഇസെഡ് പ്ലെയിനിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു പ്ലെയിനിലെത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യു ഈക്വൽ ടു സീറോ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുമ്പം എന്തുവാ ഇവിടുത്തെ റിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്ന യു ആക്സിസ് ആണ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആക്സിസ് ആണ് അപ്പോൾ യു ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ആക്സിസ് അല്ല അത് വി ആക്സിസ് ആണ് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോലെ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാണ് റിയൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ V ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് യു ആക്സിസ് ആണ് യു ആക്സിസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാണ് റിയൽ ആക്സിസ് ഇനിയിപ്പം ഡബ്ല്യു സെഡ് പ്ലെയിലും ഡബ്ല്യു പ്ലേയിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളായി പറയുന്നത് ഇനി എവിടെയെങ്കിലും എക്സസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എക്സസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്നോ വൺ ബൈ ടു എന്നോ പൈ ബൈ ടു എന്നൊക്കെ കണ്ടാൽ അത് എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് സി കോമ സീറോ ഓക്കെ അതായത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസും ഒയ് ആക്സിസും എടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് സി കോമ സീറോ ആ പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒയ് ആക്സിസിൻ്റെ പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് നമ്മൾ എക്സസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ബി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് കണ്ടാൽ എന്ത് തന്നെയാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് പാരലൽ ടു വൈ ആക്സിസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് സി കോമ സീറോ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണേ സി കോമ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഗർ ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കണോ എക്സ് ഇത് യു ആക്സിസും വി ആക്സിസും എടുത്താൽ സി കോമ സീറോ എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിലൂടെ വി ആക്സിസിന് പാലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈൻ്റെ പേരാണ് യു ഈക്വൽ ടു സി സെയിം വേ വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് സീറോ കോമ സി അതായത് സീറോ കോമ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിലൂടെ എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് നമ്മൾ വൈ ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം വേ വി ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാരലൽ ടു എക്സ് ആക്സിസ് ത്രൂ ദ പോയിൻറ്റ് സീറോ കോമ സി സീറോ കോമ സി എപ്പോഴും വി ആക്സിസിലെ പോയിൻ്റ് ആണ് അതിലൂടെ യു ആക്സിസിന് പല്ലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ലൈനിൻ്റെ പേരാണ് വി ഈക്വൽ ടു സി ഇതൊക്കെ ഞാൻ കാണാൻ പഠിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ എൻ്റെ അർത്ഥം എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നുള്ള പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻ അതുപോലെ എക്സ് ലെസ് ദാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ള പോർഷൻ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഈക്വൽ ടു സി ഫിഗർ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കുള്ള പോർഷൻ വൈ ഗ്രേ ലെസ് ദാൻ സി എന്നാണെങ്കിൽ താഴേക്കുള്ള പോർഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് പലയിടത്തും വി ലെസ് ദാൻ സീറോ വി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ എന്നൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടാൽ നിങ്ങളത് ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ എന്നുള്ള അനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടിവരും ഇതേപോലെ നമുക്ക്
ഇത് എക്സിന്റെ പോയിട്ട് ടേമിൽ വരുമ്പോൾ അത് സെറ്റ് പ്ലെയിനിലെ കാര്യമായി സെയിം വേ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നാൽ എലിപ്സ് ആണ് ഈ എലിപ്സിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് അടുക്കുള്ള സിമ്പിൾ മൈനസ് വന്നാലോ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നാൽ അത് ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഓക്കെ സെയിം വേ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ സോറി യു സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എന്ന് വന്നാലും ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് ഓക്കെ ഫിഗർ എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഓക്കെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഡിഗ്രി എക്സിന് ഡിഗ്രി ടു വൈക്കും ഡിഗ്രി ടു വന്നാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ചാൻസ് ഉണ്ട് സർക്കിൾ എലിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോളയാവാം നടുക്കുള്ള സിമ്പിൾ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ അത് ഹൈപ്പർ ബോളയാണ് നടുക്കുള്ള സിമ്പിൾ പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്നുകിൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പം അവിടെ നോക്കേണ്ടത് എക്സിൻ്റെ ഒയിഡിയും താഴെ ഒരേ വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ ഒയിഡിയും താഴെ സി സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റേ പ്ലെയിമ സി സ്ക്വയർ ആയത് അങ്ങനെ വന്നാൽ അവിടെ സർക്കിൾ ആണ് എക്സിൻ്റെ ഒയിഡിയും താഴെ വേറെ വേറെ വാല്യൂസ് വരുവാണെങ്കിൽ ഇതെന്തുവാണ് എലിപ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഇത് എക്സിൻ്റെ ഒയിഡിയും കാര്യം പറയുമ്പോൾ എക്സിന് വരെ യു ഒയ്ക്ക് വരെ വി ഇട്ടിട്ടാണ് ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിനിലെ ഫിഗർ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന വഴി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഗ്രി വൺ ഉള്ള ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എന്താണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഡിഗ്രി ടു ആണ് എക്സിന് ഒയ്ക്കും ഡിഗ്രി ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാവാം സർക്കിൾ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോൾ ആവാം ഇക്വേഷൻ നടുക്ക് മൈനസ് സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ ബോളാ പ്ലസ് ആണ് നടുക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എലിപ്സ് ആയിരിക്കും എക്സ് ഈ എക്സിലും ഒരേ പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്ത സർക്കിൾ ആണ് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് എ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് എലിപ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഫോമിലെ കാണാൻ പഠിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പാരബോളയാണ് അതുപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാരബോള തന്നെയാണ് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാരബോള തന്നെയാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാലും പാരബോള തന്നെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തുവാണ് ഡിഗ്രി ഒരാൾക്ക് ഡിഗ്രി ടു മറ്റൊരാൾക്ക് ഡിഗ്രി വൺ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയും പാരബോള എന്ന് പറയും അതായത് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൈയു ആണ് രണ്ട് വേരിയബിൾ അതിൽ ഒരാളുടെ ഡിഗ്രി ടുവും മറ്റേ വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി വണ്ണും ആണ് ഉണ്ടോ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ നോക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ വൈ എക്സിന് ഡിഗ്രി ടു വൈ ഡിഗ്രി വൺ അടുത്ത വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എക്സ് വൈ ഡിഗ്രി ടു എക്സിന് ഡിഗ്രി വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ വൈ എക്സിന് ഡിഗ്രി ടു വൈ ഡിഗ്രി വൺ അപ്പം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുന്ന കാര്യം ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടുവും ഒരു മറ്റേ വേരിയബിൾ രണ്ട് വേരിയബിൾ ഉള്ളതിൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു മറ്റേ വേരിയബിൾ ഡിഗ്രി വണ്ണും ആണെങ്കിൽ എന്തുവാണ് ആ കിട്ടുന്ന കർവ് എന്ന് പറയുന്ന പാരബോളയാണ് കാരണം നമുക്കത് ഏത് കർവ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരണേ സോ ഇതേപോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യൂ പ്ലെയിനിൽ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ബി എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അത് പാരബോളയാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു ആണ് ബിയുടെ ഡിഗ്രി വൺ ആണ് അപ്പോൾ സെയിം വേ യു സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ ബി വന്നാലും ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ എ ഇൻറ്റു യു എന്ന് വന്നാലും ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ എ ഇൻറ്റു യു എന്ന് വന്നാലും കാരണം രണ്ട് വേരിയബിൾ യുവും വിയും ഉള്ളതിൽ യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു വിയുടെ ഡിഗ്രി വൺ ഇതിൽ യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി ടു വിയുടെ ഡിഗ്രി വൺ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ യു വിയുടെ ഡിഗ്രി ടു യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വിയുടെ ഡിഗ്രി ടു യുവിൻ്റെ ഡിഗ്രി വൺ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴെല്ലാം അത് എന്താണ് പാരബോളയാണ് ഓക്കെ ഇനിയും നമുക്ക് കർവുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഞാൻ ഓരോ ക്ലാസ്സായിട